வணக்கம் இன்னைக்கு நம்மளோட திரு சுமன் சி ராமன் அவர்கள் இருக்காங்க திருவள்ளூர் எப்படி இருந்தார்ன்ற மாதிரி நமக்கு எந்த குறிப்புமே கிடையாது திருவள்ளூரை பத்தி தேர்ட் பார்ட்டியும் அந்த குறிப்புகளும் கொடுக்கல திருவள்ளூரும் எந்த குறிப்புகளும் கொடுக்கல ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்றாங்கன்னா அவருக்கு ஒயிட் கலர் ஒரு ஆடையை கொடுக்குறாங்க அது எந்த ஐடென்டியும் ரிவீல் பண்ணல பட் இது வந்து ஒரு ஐடென்டியை ரிவீல் பண்ணுது இப்போ இந்த வெள்ளை தான் சரியா என்றும் தெரியாது காவி தான் சரியா என்றும் தெரியாத போது வெள்ளையில் போடலாம் காவியில் போடக்கூடாதுன்னு சொல்றதுல லாஜிக் இப்ப அது ப்ரொமோஷனல் ஆக்டிவிட்டிக்கு பயன்படுத்தப்படுது ஐயா திருப்பி உங்களுக்கு சொல்றேன் இல்லையா மேபி அவங்க அரசியலுக்காகத்தான் செய்யறாங்கன்னு எடுத்துப்போம் தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டில் மோடிக்கு எதிராக ஒரு கிட்டத்தட்ட நம்ம பாராளுமன்ற தேர்தலில் ஒரு அலைய வீசிச்சு அந்த எஃபெக்டை அவங்க குறைக்கிறதுக்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கலாம் அந்த முயற்சியினுடைய நீட்சி கண்டினியூஷன் தான் இந்த தொடர்ந்து இந்த தமிழை இது பண்ணுறாங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் திருவள்ளூர் அவரோட உடையை வந்து ட்ரெடிஷ்னலாக ஒயிட்டாக இருக்கும் இப்போ அதை காவி நேரத்தில் மாற்றி ஒரு சமூக வலைத்தளத்தில் ஒரு போஸ்ட் போட்டாங்க அதோட ஒரு பெரிய டிபேட்டாக இருக்குது இதை நீங்கள் எப்படி சார் பார்க்குறீங்க திருவள்ளுவர் எல்லோருக்கும் சொந்தம் திருக்குறள் தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டுமல்ல இந்தியாவுக்கு மட்டுமல்ல உலகத்துக்கே சொந்தம் பொதுமறையாக அது ஆண்டாண்டு காலமாக இருந்திருக்கிறது அதில் யாருக்கும் எந்தவித மாற்று கருத்தும் இருக்க முடியாது திருவள்ளுவர் உடைய உருவம் எப்படி இருந்தது அவர் என்ன அணிந்திருந்தார் அப்படிங்கிறது உறுதியாக யாருக்குமே இன்றைக்கி தெரியாது அடிப்படையாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் வந்து வேணுகோபால சர்மான்னு ஒருத்தர் வந்து இந்த வெள்ளை உடை போட்டு எந்த விதமான ஒரு மத சாயமும் இல்லாமல் அந்த ஓவியத்தை வரைந்தார் இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐந்திலிருந்து பல்வேறு புத்தகங்களில் திருவள்ளுவரை வந்து திருநீர் போட்டுட்டு ருத்ராட்ச மாலையை அணி அணிவிருக்கிற மாதிரி அணிந்திருக்கிற மாதிரி சில ஓவியங்கள் இருக்குது ஸோ அந்த ஓவியங்கள் சரியா இந்த ஓவியம் சரியா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கும் தெரியாது எனக்கும் தெரியாது யாருக்குமே தெரியாது ஆனால் ஆதாரங்கள் அதுக்கு முன்னாடி இருந்தபோது இப்போ அந் அதை பயன்படுத்தி அவரை வந்து காவி உடையிலோ இல்லை திருநீரோடு போடுவதுங்கிறது வந்து முற்றிலும் வந்து தவறுன்னு நம்ம சொல்லவும் முடியாது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருக்குறளில் வந்து பல இடங்களில் இறைவனை பற்றி பேசுகிறார் அதனால் வந்து உறுதியாக திருவள்ளுவர் இறை நம்பிக்கை உடையவர் அவர் வந்து பல நூல்களில் வந்து ஒரு சமணர் ஆக இருந்திருக்கக்கூடும் அப்படின்னு ஒரு தியரி இருக்குது சிலர் வந்து அவர் இந்துவாக இருந்திருக்கக்கூடும் சமீபத்தில் ஒரு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வந்து அவர் கிறிஸ்துவரா அப்படின்னு ஒரு ஒரு புத்தகம் வந்து வெளியானது ஸோ இதில் வந்து யாருக்குமே உறுதியாக தெரியாத ஒரு விஷயத்தில் நம்ம உட்காந்துக்கிட்டு இவ்வளோ நேரம் விவாதம் பண்ணுறது கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரமாக போயிட்டுருக்கு இந்த மேட்டர் அவர் வந்து எந்த மதத்தை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் அவர் திருக்குறளை கொடுத்திருக்கிறார் உலகத்திற்கு அதை நம்ம பாராட்டி அதை நம்ம வந்து பெருமைப்படுத்த வேண்டும் ஃபேக்ட் என்னென்னா திருவள்ளூர் எப்படி இருந்தார்ன்ற மாதிரி நமக்கு எந்த குறிப்புமே கிடையாது ஆமாம் திருவள்ளுவரை பற்றி தேர்ட் பார்ட்டி அந்த குறிப்புகளும் கொடுக்கல திருவள்ளூரும் எந்த குறிப்புகளும் கொடுக்கல ஆமாம் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவருக்கு ஒயிட் கலர் ஒரு ஆடையை கொடுக்குறாங்க அது எந்த ஐடென்டியும் ரிவீல் பண்ணல பட் இது வந்து ஒரு ஐடென்டியை ரிவீல் பண்ணுது எந்த அடிப்படையில் அந்த வெள்ளை உடை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது என்ன காரணங்களுக்காக அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு உறுதியாக நமக்கு இப்போ தெரியாது அதாவது ஆதாரத்தினுடைய அதாவது ஒரு ஒரு தியரி இருக்குது சைவ வந்து முனிவர்கள் அந்த காலகட்டத்தில் எல்லோருமே வெள்ளை உடை தான் அணிவாங்க அப்படின்னு ஒரு தியரி இருக்குது ஸோ அந்த காரணத்தினால தான் வந்து அவங்க வெள்ளை அணிவித்தாங்க அந்த சோஸ் பண்ணது அப்படின்னு ஒரு தியரி இன்னொரு தியரி என்னென்னா சமண மதத்தை சேர்ந்தவர்களும் அந்த காலகட்டத்தில் வெள்ளை தான் அணிவாங்க அதனால் அந்த வெள்ளை வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ இது என்ன எனக்கு என்ன சிக்கல் எனக்கு என்ன பிரச்சனை இதுலனாக்க உண்மை இதுதான் அடித்து யாராலையும் சொல்ல முடியும் இப்போ ஒரு முப்பது வருஷம் முன்னாடி ஒருத்தர் வாழ்ந்திருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க அவரை வந்து நீங்கள் வேறு கலர் ட்ரெஸ்ஸு போட்டு இல்லை வேறு மாதிரி சித்தரித்து நமக்கு ஆதாரம் இருக்கிறது அவர் இப்படி தான் இருந்தார் புகைப்படம் இருக்கிறது எல்லாம் இருந்தது நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்ட் அது மாதிரி மாற்றி போடுறது நியாயம் இல்லை இல்லை அதுதான் என்னோட ஆனால் இந்த கேஸில் வந்து யாருக்குமே தெரியாது இப்போ இந்த வெள்ளை தான் சரியா என்றும் தெரியாது காவி தான் சரியா என்றும் தெரியாத போது வெள்ளையில் போடலாம் காவியில் போடக்கூடாதுன்னு சொல்வதில் லாஜிக் இல்லை இப்போ விஷயம் என்னென்னா இப்போ வள்ளுவருக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு உடை வந்து உடுத்தி த
அந்த உடை வந்து ஆனால் எந்த ஒரு ட்ரெடிஷனையோ எந்த ஒரு ரிலிஜனையோ எந்த ஒரு கேஸ்ட் ஐடென்டியோ ரிவீல் பண்ணக்கூடாது அந்த ஐடென்டிட்டி அதுதான் இதில் ரிவீல் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது வந்து இப்போ நான் என்ன கேட்கல ஏன்னா தெரியாது அதனால ரிவீல் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை அதுதான் அதாவது இப்போ அந்த வெள்ளை ஐடென்டிட்டிங்கிறது வந்து கான்சியஸாக எந்தவித இப்போ அந்த ஆயிரத்தி எட்நூறுகளில் வெளிவந்த அந்த ஓவியங்களை பார்க்கப்பட்டு இது செய்ததா செய்யப்பட்டதா இல்லை அதை பார்க்காமல் செஞ்சாங்களா ஸோ உங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் தெரியாது ஆனால் அதாவது இந்த யானை கதை தெரியுமா ஏழு எட்டு பேர் வந்து கண்ணை கட்டிக்கிட்டு ஒரு யானையை போய் தொட்டு பார்த்து ஒவ்வொரு பாகமாக சொல்கிறாங்க ஒருத்தர் வந்து இதுதான் தும்பி கேங்கிறாரு இன்னொருத்தர் இல்லை இல்லை இதுதான் வாழுங்கிறாரு ஸோ உங்களுக்கு கண் பார்வையில் நீங்கள் பார்க்காம சொல்லும்போது உங்களுக்கும் தெரியாது எனக்கும் தெரியாது அவங்கவுங்க மனசில் என்ன நினச்சிக்கிறாங்க அந்த அடிப்படையில் அது போகுது அவ்வளோதான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நம்ம யாருக்குமே எதுவுமே தெரியாது அப்படின்ற ஃபேக்டை அன்னைக்கு டிசைன் பண்ணவங்களும் ஏற்றுக்கிட்டாங்க இன்னைக்கு இப்போ ரீ சமீபத்தில் டிசைன் பண்ணவங்களும் ஏற்றுக்கிட்டாங்க அதை ஏற்று தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸோ பட் ஏதோ ஒரு வடிவம் நம்ம கொடுக்கணும் வள்ளுவ இருக்குது பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு நியூட்ரலான வடிவம் நம்ம கொடுப்போம் இல்லை அப்புறம் அந்த வடிவம் கொடுத்ததும் அந்த வடிவம் கொடுத்ததும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எல்லா தமிழ் அறிஞர்களையும் கூப்பிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணி அப்புறம் கட்சி சார்புடைய ஒரு ஓவியரை கூப்பிடாம கொஞ்சம் வெளியில இருக்கிற ஒரு ஓவியரை கூப்பிட்டு இந்த ஐடென்டியை கிரியேட் பண்றாங்க இந்த ஐடென்டி வந்து இதை பார்த்தோடனே நம்ம வந்து இவர் கிறிஸ்தவர்னு சொல்லிட முடியாது இவர் முஸ்லீம் சொல்லிட முடியாது இவர் இந்த ஜாதியை சேர்ந்தவர் சொல்ல முடியாது ஸோ அதனால இது ஏற்றுக்கப்படுது இதுக்கு முன்னாடி இருந்தப்ப என்ன சிக்கல் வருதுன்னா அது வந்து பூணூல் போட்ட மாதிரி இமேஜஸ் இருக்கு இல்ல இல்ல அது வந்து அது அதுக்கு பேர் வந்து யோகப்பட்டை அது வந்து அந்த காலகட்டத்தில் பூணூல் அப்படிங்கறது அது சரியல்ல அடிப்படையா நான் என்ன ஆகுன்றதுக்கு அதை எடுத்தேன் இப்போ நான் என்ன கேட்கறேன் காவியோட ஒரு ஓவியத்தை போட்டுட்டாங்க காவின உடனே எல்லாரும் போய் பிஜேபி ஓட்டு போடுவாங்கிற அந்த அந்த லாஜிக் எங்கிருந்து வந்துச்சு அதாவது இப்போ வெறும் ஒரு காவி ஓவியத்தை போட்டாங்க சரி போட்டாங்க அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி எங்களுக்கு முன்னாடி இந்த ஓவியங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்ட்டாங்க அதை வந்து நீங்கள் வி வெஹமெண்ட்டாக நீங்கள் போய் அப்போஸ் பண்ணுறதுல அதனால தான் வந்து இப்போ திருப்பியும் இப்போது இந்த வாரம் வீக்கெண்டில் வந்து எல்லோரும் வந்து மலர் தூவி திருவள்ளுவருடைய புகைப்படத்துக்கு ஐ மீன் இதுக்கு ஓவிய இது படத்துக்கு நம்ம எல்லாரும் மரியாதை செலுத்தணும்னு பாஜக அறிவிச்சிருக்கிறாங்க அவங்க அரசியல் ஆதாயத்துக்கே பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுப்போம் இப்போ பாஜக உதாரணத்துக்கு அரசியல் ஆதாயத்துக்கே பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுப்போம் அதை கடந்து போக வேண்டியது தானே அதனால இப்போது ஒரு ஒரு படத்தை வந்து காவியில் போட்டு உடனே தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா மக்களும் வந்து மன மாற்றம் வந்து ஏற்பட்டு உடனே காவியில் போட்டிருக்காங்க அதனால் இனிமேல் உடனே பிஜேபி ஓட்டு போடணும்னு அது எங்கேருந்து அந்த லாஜிக் வருது டிஸ்கஷனுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எங்கேருந்து வருதுன்னா இப்போ பிஜேபி வந்து ஆளும் கட்சி இன்றைக்கி வந்து அவங்களோட அஃபிஷியல் ட்விட்டர் சோஷியல் மீடியா ஹேண்டில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு இமேஜை ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி போடுறாங்க இது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம தமிழ்நாட்டில் நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ரெகனைஸ் பண்ணி போட்ட இதை பெரிய டிஸ்கஷன் வச்சு பெரிய டிபேட்லாம் வச்சு வல்லுநர்களெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்து நம்ம பண்ணதை ரொம்ப சாதாரணமாக போடுறாங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நம்ம இதை கடந்து போயிடலாம் இதனால எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு பட் நாளைக்கு இது அஃபிஷியலாக மாற்றப்படுறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வருது இல்லை அஃபிஷியலாக மாற்றப்படும் அது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பாஜக ஒரு அரசியல் கட்சி அரசாங்கம் வந்து இது செய்யலை மத்திய அரசு வந்து இதை செஞ்சுருந்தாங்க தமிழ்நாடு பாஜக அமைப்பு வந்து இந்த படத்தை போட்டிருக்கிறாங்க அவங்க அவங்களுடைய ஆதாரம் என்ன அப்படின்னா அது ஆதாரம் சரியா தவறா நம்ம விவாதிக்கலாம் ஆனா அந்த படம் இருக்குது இல்ல ஆதாரம் இல்லைன்றதுதான் ஆதாரம் இல்ல இல்ல நான் என்ன சொல்றேன்னா இப்போ ஓவியங்கள் இப்ப அந்த புத்தகத்துல இருந்துச்சா அந்த புத்தகம் பாஜக பிரிண்ட் அடிச்சாங்களா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அஞ்சுல வந்த ஓவியமோ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதினஞ்சுல வந்த ஓவியமோ நீங்க அந்த ஓவியங்கள் திருவள்ளுவர் போட்டு ஸ்பெசிபிக்கா இருக்கிற ஓவியங்கள் யார் அதை தயாரிச்சாங்க தெரியாது உங்களுக்கும் தெரியாது எனக்கும் தெரியாது பாஜகவுக்கும் தெரியாது யாரு எப்படி வந்துச்சுன்னு அதுல அந்த பேரெல்லாம் இருக்கு யார் அதை வந்து இது பண்ணாங்கன்னு எனக்கு ஞாபகம் என்னன்னா இப்போ ஜீசோட இமேஜ் வந்து யாருக்கும் தெரியாது ஸோ ஒரு மாடல்ல உட்கார வச்சு அதை கிரியேட் பண்றாங்க அந்த இமேஜ் ஒரு பாயிண்ட்ல அதே மாதிரி ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் அந்த இமேஜினரி ஒர்க்க நீங்க பல இப்போ நீங்க ஒன்னும் இல்லை நீங்க ஜஸ்ட் ஜீசஸ்னுடைய அப்பியரன்ஸ்னு சொல்றீங்க இல்லையா பல்வேறு விதங்களில் அந்த அப்பியரன்ஸ் போடப்பட்டிருக்கு நீங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் சிலதில் தாடியோடு இருக்கும் சிலது தாடி இல்லாமல் க
நமக்கு ஆதாரம் இருந்தால் இவரை இவ்வாறு சித்தரிப்பது தவறுன்னு நானே ஊத்துப்பேன் ஆனால் ஆதாரம் இல்லை ஆதாரம் என்று கூறப்படும் ஒன்று அதை நீங்கள் ஆதாரம் உண்மையோ இல்லையோங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஏதோ ஒரு ஓவியம் இருக்குது அந்த காலகட்டத்தில் பதினாறு பதினேழு குரலில் அவங்க வந்து கடவுளை பற்றி பாடி இருக்கிறாரு ஸோ இந்த அடிப்படையில் அவங்க வந்து இப்போ அந்த ஓவியத்தை போட்டுட்டு அவங்க வந்து பெருசா அது அது வந்து ஜஸ்ட் இட் வாஸ் புட் அதுக்கு ஏன் இவ்வளவு பெரிய என்னன்னா இப்ப வந்து திருவள்ளுவர் வந்து சில வார்த்தைகளை பயன்படுத்திருக்காருன்னு நீங்க கிளியரா சொல்லி அதே மாதிரி பல குரல்களை வச்சு அவர் சமணர் மதத்தை சேர்ந்தவர்களும் இருக்கு அதே வார்த்தைகளை வச்சு நம்ம அவரை சமணராகவும் சொல்லலாம் சொல்லலாம் பட் இதுல என்ன இப்போ ஒரு ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் கழிச்சு நம்ம உங்க ட்விட்டர் ஹேண்டில் நம்ம பார்த்தோம்னா நீங்க வந்து அரசியல் பத்தி நிறைய பேசிருப்பீங்க சில இடங்கள்ல நீங்க ரிலிஜன் பத்தி பேசிருக்கீங்க ஸோ சுமன் சிராமன் அவர்கள் சில இடங்கள்ல அத்திவரதரை பத்தி பேசியிருக்காருன்ற ஒரே காரணத்துக்கு அவர் ஒரு துறவியா நம்ம பெயிண்ட் பண்ணிட முடியாது அவர் வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் அனாலிசிஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அதே மாதிரி இங்க அதே மாதிரி இமேஜ் அப்சல்யூட்லி வாழ்வியல் பத்தி பேசின ஒரு மனிதர் தாராளமா வாழ்வியல் மற்றும் இல்ல அதாவது பல விதங்க பல விஷயங்களை பற்றி மிகவும் அதாவது பலர் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதை வந்து தமிழ் வேதம் தான் அது அதற்கு திருக்குறள் அழைக்கப்படுகிறது ஆமா ஸோ எந்த அளவுக்கு அது மதிக்கப்பட வேண்டுமோ இந்துக்கள் எவ்வளோ வேதத்தை மதிக்கிறார்களோ அது மாதிரி திருக்குறள்னு வந்து அது வந்து சங்கராச்சாரியார் டிஸ்கஷன்லேயே இடம்பெற்றிருக்கிற ஒரு வாட்டி படி பேர் முனிவராகிறோமே அவர் இல்லை அதுதான் சொல்கிறேன் சி அது வந்து நான் வந்து இது சரி தவறு என்று சொல்லவில்லை ஸோ இன்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் கிட்டத்தட்ட எல்லாருக்குமே இந்த ஒரே ஒரு உருவம் தான் பார்த்துருக்கோம் பார்த்துருக்கோம் இந்த இமேஜ் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நம்ம வேற இமேஜை பார்த்ததில்லை அதனால இப்போ புதுசாக ஒரு இமேஜை கொண்டு வராங்க அப்போ ஏதோ ஏமாத்தல் இருக்குது இதில் அப்படிங்கிற நமக்கு திங்கிங் வருதே தவிர அது நெசசரியா உண்மையா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லையே இல்ல நான் இது சென்சிட்டிவான விஷயம் ஏன்னு சொல்றேன் இப்ப ஜீசஸ் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு தடவை என்னாச்சு அவரோட ட்ரெஸ்ஸோட பேட்டர்னை வச்சு இவர் கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னு ஒரு பொற்றையல் வந்து டாவின்சி கோடுன்னு ஒரு கோடு அது வந்து இது பண்ணணும் பேன் பண்ணணும்னு பெரிய எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா சோ ஒரு இமேஜ் ஒரு பழைய இமேஜ் நம்ம எப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்றோம் எப்படி பொற்றை பண்றோன்றது சம்டைம்ஸ் அது ரொம்ப சென்சிட்டிவா மாறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்கு நிச்சயம் இந்த இடத்துல அது வந்து டெபினட்டா ஒரு ஒரு ரிலிஜியஸ் கலர் பூசுறாங்க இல்லையா அது திருவள்ளுவர் அதை விரும்பினாரா நமக்கு தெரியாது ரிலிஜியஸ் கலர் தாங்க பூசுறாங்க அதுல என்ன சந்தேகம் என்ன இருக்கு ஆமா அவரை வந்து ஒரு இந்துவாக இருந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய வாதம் நீங்க ஏற்றுக்கொள்ளலன்னா ஒரு விவாதம் நடத்திட்டு இது அவர் இந்து இல்லை இல்ல இந்த காரணத்தினால அவர் இந்து இல்லை நீங்க வந்து அவங்க வந்து இந்த காரணத்தினால அவர் இந்துவாக இருந்தார் அப்படின்னு சொல்ல போறாங்க இதுல மக்கள் முடிவு எடுத்துக்கிட்டுமே எதுக்கு வந்து இது செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற இது வந்து செய்யக்கூடாதுன்றது எதுக்கு வருது தெரியாத போது செய்யக்கூடாதுன்ற விஷயம் எதுக்கு வருதுன்னா இப்போ மத்தியில பவர்ல இருக்கிற ஒரு கட்சியோட மாநிலத்தில் பொறுப்புல இருக்க நபர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு வள்ளுவரை ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றாங்க ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி அதை வந்து நம்ம கிட்ட கொடுக்குறாங்க அந்த கொடுக்கும் போது மேபி இது ஒரு குறியீடா இருக்குமோ பியூச்சர்ல அதை கொண்டு போறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கோ ஸோ இந்த இமேஜே மத்திய அரசு ப்ரொமோட் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் எழுபது வருஷம் முன்னாடி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணது சரி இப்போ ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது தப்பு நான் வந்து பல இடங்களில் பாஜக பல ஊர் பல அது பேரை வந்து பிரயாக்ராஜ்னு மாற்றினாங்க அதே மாதிரி பல இடங்களில் பேர் மாற்றுறதுலாம் அதெல்லாம் நான் ஏற்றுக்கிறேன் ஐ ஐ திங்க் இது எல்லாத்தையும் வந்து சரித்திரத்தை ஃபுல்லாக மாற்றணும் மாற்றணும்னு சொல்கிறதுல நான் ஏற்றுக்க மாட்டேன் ஏன்னா எங்கே முடியும் சரித்திரத்தை மாத்துறதுன்னு நீங்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு இஸ்லாம் இஸ்லாமிய மன்னர்கள் வந்து கோயில்களை இடித்தாங்க அதுக்கு முன்னாடி போனீங்கன்னாக்க புத்த விகாரத்தை இடித்து இந்து கோயில் கட்டப்பட்டது அதுக்கு முன்னாடி போனீங்க எங்க போய் நிறுத்துவீங்க அதனால இந்த சரித்திரத்தை மாத்துறதுங்கிறது நான் ஏத்துக்கிறதே இல்லை ஆனால் சரித்திரத்தை ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டில் அது பிப்டி சிக்ஸ்டி செவன்டிஸ்ல மாத்தப்பட்ட ஒரு சரித்திரம் அதை வந்து திரும்பி கொண்டு வராம எந்த சென்சிட்டிவான இஷ்யூவும் டச் பண்ணாம மாத்திருக்காங்க யார் இதுல வந்து பொலிட்டிக்கல் கெயின் வந்து அந்த ஒரே காலங்கள் ஒரு பயன் மட்டும் சொல்லிடுறேன் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தின பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸுக்கு எந்த ஒரு பொலிட்டிக்கல் கெயினும் கிடையாது அந்த அந்த ஒரு இமேஜை வள்ளுவர் கொடுத்ததுக்கு ஆனா இப்ப மாத்திருக்கவங்க ஒரு பொலிட்டிக்கல் கெயினுக்காக பண்றாங்க அது அவர் வந்து ஒரு இமேஜ்ல ஏற்கனவே இருந்தார்னா அந்த இமேஜ மாத்தி ஒரு நியூட்ரல் இமேஜ் கொடுத்தாலும் அது தவறுதானே அதை எப்படி நீங்க ஏத்துக்கணும் அதாவது இல்லைங்க உங்களுக்கு உறுதியாக உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி இமேஜஸ் பத்தொன்பதா
என்ன <laughs> ஒரு நம்ம கையில இருக்க ஒரே வாய்ப்பு என்னன்னா முடிஞ்சளவுக்கு நீங்க அவர் அந்த மதத்தை சேர்ந்திருக்க கூடும் அப்படின்னு ஒரு ஆதாரம் இருக்கு சரி ஒரு ஒரு கிறிஸ்துவ மதத்தை சேர்ந்திருக்க கூடும் இஸ்லாமிய மதத்தை சேர்ந்திருக்க கூடும்னு உங்களுக்கு ஆதாரம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஆதாரம் சரியா தவறான நமக்கு தெரியாது ஆயிரக்கணக்கான வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தவர்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ அவர் அந்த மதத்தை சேர்ந்திருக்கலாம் தெரியாது எனக்கு ஆனா நான் அவரை நியூட்ரலா நான் மாத்திரேன் அப்படின்னு சொல்றதுல எனக்கு அதாவது என்ன வரப்போகுது இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் இப்ப திருவள்ளுவர் வந்து அவரோட ஐடென்டிட்டி இதுதான் அப்படின்னு நம்ம கிளியரா எவிடன்ஸ் இருக்கிற பட்சத்துல நான் அவரோட ஐடென்டியை நியூட்ரலா மாத்த முடியாது ஆனா இன்னைக்கு திருவள்ளுவரோட ஐடென்டி என்ன நமக்கு தெரியாத தெரியாத போது நம்ம எப்படி அதை அதுதாங்க சொல்றேன் கலர் பூசக்கூடாது நியூட்ரல் இல்லை அவங்க சொல்றது வந்து எங்ககிட்ட எவிடன்ஸ் இருக்கு இதனுடைய அடிப்படை இந்த படம் எல்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் சொல்லி இருக்கிறாரு இவ்வளவு குரல்ல வந்து இந்து மதத்தை இப்ப போற்றும் வகையில் பேசப்பட்டிருக்கு இதெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு ஆதாரங்கிறாங்க இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா இது வந்து ஒரு அரசாங்கமே ஒரு செக்குலர் அமைப்புல ஒரு அரசாங்கம் இதை செஞ்சா நான் வந்து நான் அதை ஏத்துக்கிறேன் ஆனால் அரசியல் கட்சிகள் பல அரசியல் கட்சிகள் இரண்டு தரப்பிலையும் மதத்துக்காக ஒரு ஒரு கேம்பெயின் பண்ண ஓட்டு கேதர் பண்றதுக்காக அவங்க அபாயம் இருக்குன்னா இப்ப அம்பேத்கர் அவர்கள் வந்து ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் எழுதுறாருன்னா அந்த கான்ஸ்டியூஷன்ல அவருக்கு நம்பிக்கை இருக்கு அதை அவர் நம்புறாரு அப்புறம் அதை அரசியல் சட்டமா மாத்துறாரு அதை வந்து லீகலைஸ் பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாரு இப்ப பிஜேபி மத்திய அரசுல பவர்ல இருக்காங்க அவங்க இதை நம்புறாங்கன்னு வச்சுப்போமே நாளைக்கு அப்கோர்ஸ் இதை புஷ் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்கன்றதான எதார்த்தம் அது உண்மை அவங்க அவங்களோட பார்வையில் அது உண்மைனா அப்புறம் அடுத்த அடுத்த ஸ்டேஜ் அதானே ஒரு அரசியல் கட்சி அவங்க அரசியல் லாபத்துக்கே செய்யறாங்கன்னே எடுத்துப்போம் அரசியல் லாபத்துக்கே செய்கிறாங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா கூட இது சட்டவிரோதமான ஒரு நடவடிக்கையாக நான் பார்க்கல ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை அவங்க இப்போ ஆதாரம் ஆதாரம் என்று அவர்கள் கூறுவது ஒன்று இருக்கிறது அது சரியா தவறாங்கிறது உங்களுக்கும் தெரியாது திருப்பி வி ஆர் கம்மிங் பேக் டு த சேம் பாயிண்ட் எப்படி நமக்கு இப்போ பார்க்குற இந்த வெள்ள ட்ரெஸ் இமேஜ் சரியா தவறான்னு தெரியாதோ அதுவும் சரியா தவறான்னு தெரியாது தெரியாத ஒரு சூழல்ல நீங்க அந்த பழைய இமேஜ நான் சொல்றேன் நான் நைன்டீன் பிப்டி நைன்ல நான் ரூல் போட்டுட்டேன் இப்படிதான் டெபிக் பண்ணணும் இப்ப நீங்க அந்த பழைய இமேஜ் பிரகாரம் டெபிக் பண்றது தப்புன்னு சொல்றதே எனக்கு புரியல ஒரு அரசன் அரசன்னா நெத்தியில வந்து அந்த இது இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரோ ஒரு இது கிரவுன் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து நம்ம நம்ம வந்து இப்போ எவ்வளவோ தமிழ் சங்ககால இலக்கியத்தில் இருந்து தமிழ்நாட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் அவங்க ட்விட்டர் பேஜ்ல போஸ்ட் பண்ணாங்க மொத்தம் எவ்வளவு பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் யாருமே வந்து இதை எதிர்த்து ஒரு பெரிய ஒரு குரல் எழுப்பல ஒரு இஷ்யூக்கு போறேன் ஏற்கனவே பேசின மாதிரி ஹிஸ்டரிய நம்ம ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் நிறைய தடவை பண்ணிருக்காங்க புது எவிடன்ஸ் கிடைக்கும் புது எவிடன்ஸ் கிடைக்கும் பழைய கண்டுபிடிப்புகளை வந்து மாற்றி எழுதுவாங்க அன்னைக்கு நாங்க சொன்னது தப்புங்க அப்படின்னு ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவாங்க ஹிஸ்டரிய இப்போ இப்ப நான் பிஜேபி 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 அதான் பண்றாங்க நான் என்ன சொல்றேன் எல்லாரும் சேர்ந்து உட்காந்து எப்படி அந்த காலத்துல நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து உட்காந்து ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுக்கான கல்ச்சரை இதுதான் உட்காந்து நாலு பேர்ட்ட கதை கேட்டு அப்புறம் இதுதான் விஷயம் இந்த எவிடன்ஸ் இருக்கு என் கையில இந்த எவிடன்ஸ் இருக்குவருக்கே ஏன் அப்படி ஒரு விவாதம் பண்ணி ஒரு எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணி எல்லாரும் உட்காந்து பண்ணலாமே ஏன் பண்ணக்கூடாது தங்களுடைய அரசுக்கு எதிராகவே ஆளுங்கட்சி வந்து போராட்டம் அறிவிப்பாங்க உதாரணத்துக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜ் இன்கிரீஸ் பண்ணுவாங்க 
இப்போ கரண்ட் பில் இன்க்ரீஸ் பண்ணவும் அது அன்பாப்புலர் அது வந்து மக்களுக்கு பிடிக்காது ஆளுங்கட்சியே அதுக்கு எதுக்கு போராட்டம் ஒன்று நடத்துவாங்க ஸோ இது வந்து அதனால் வந்து இந்த என்ன அது ஆக்சுவலாக எல்லோரும் சொல்லி ட்ராமா தானே நீங்கள் உங்கள் ஆட்சி நீங்களே நீங்களே உங்கள் ஆட்சிக்கு எதிராக என்ன இது பண்ணுறீங்க ஆனால் அந்த லாஜிக் என்னென்னா கட்சி வேறு அரசு வேறு அதனால் வந்து இந்த க இது அரசு செய்யுது அப்படின்னா நிச்சயமாக ஒரு கன்சன்சன்ஸ் இல்லாமல் செய்யக்கூடாது அதை நானும் ஏற்றுக்கிறேன் பிஜேபியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெரிய நேஷனல் பார்ட்டி ரீஜ் ரீஜனல் டெரிட்டரிக்குள்ள நுழைகிறதுக்கு ரொம்ப கடுமையாக முயற்சித்து முயற்சித்துட்டு இருக்காங்க ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற ஐடென்டிஸ்லாம் அவங்க கையில் எடுக்கிறாங்க திருவள்ளுவர் மாதிரி எடுக்கிறாங்க சிவாஜி எடுக்கிறாங்க அப்புறம் தலித்துகளோட அடையாளமாக இருக்கிற அம்பேத்கர் எடுக்கிறாங்க இன்ஃபேக்ட் காந்தியை கூட அவங்க வந்து சாஃப்டனைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க காவி வண்ணம் பூசியிருக்காங்க இப்போ இதோட எக்ஸ்டென்ஷனாக அடுத்தது வள்ளுவர் வந்து கைப்பற்றப்படுற அப்போ இந்த இடத்துல கேட்டு தான் ஆகணும் ஏற்கனவே ஒரு பெரிய வரலாறு இருக்கு பயன்படுத்துறாருன்னா என்ன சரி இப்போ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுடைய ஆர்குமெண்ட்டில் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு ஃப்ளா இருக்கு காவி என்பது துறவத்தினுடைய நிறம் ரைட்டா இதுல இந்த அதனால் இதுல சந்தேகம் சந்தேகமே இல்லை ஸோ திருவள்ளுவரை காவியில் போடுறதுனால இல்லை திருநீர் வைக்கிற திருநீருங்கிறது வந்து பல சமுதாயங்கள் திருநீரை வந்து அவங்க வச்சுக்கிறாங்க இந்து சமு அப்போ நீங்கள் ஹிஸ்டாரிக்கலாக போனீங்கன்னா சில இதில் கூட பௌத்த மதத்தில் சமண மதத்திலலாம் கூட இதுக்கு ரெஃபரன்சஸ் இருக்குது அவங்க வைக்கிறது இல்லை ஆனால் ரெஃபரன்சஸ் வந்து திருநீர் அதாவது அந்த ஆஷுங்கிறதுக்கு மிக முக்கியமாக பேசிக்காக இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் விபூதி ஆர் திருநீர் ப்ளஸ் காவி இஸ் ஈக்குவல் டு பிஜேபிங்கிறத நான் ஏற்றுக்கல பிஜேபியே அது ஏற்றுப்பாங்களான்னு தெரியாது ஏன்னா அது வந்து இன்ஃபேக்ட் அது ஒரு மதத்தை கூட குறிக்கும்ங்கிறது மூலம் நான் முழுமையாக ஏற்றுக்க மாட்டேன் நீங்கள் நீங்கள் அந்த ஆர்குமெண்ட் என்னென்னா பிஜேபி கைப்பற்றுறாங்க பிஜேபி கைப்பற்றுறாங்கிற சொல்கிற ஆர்குமெண்ட்டில் லாஜிக் இந்த இந்த ஆர்குமெண்ட்டில் ஃப்ளா இல்லைன்றதை நான் சொல்கிறேன் இப்போ என்னென்னா ஒரு கோலா கம்பெனி எடுத்துப்போம் அந்த கோலா கம்பெனிக்கு வந்து ப்ளூ அண்ட் ரெட் கலர் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ப்ளூ அண்ட் ரெட் கலர் வந்து அந்த கோலா கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே இருந்த கலர் அந்த ப்ளூ அண்ட் ரெட் கலரை வந்து ஏகப்பட்ட பேர் இதுக்கு முன்னாடி பயன்படுத்திருக்காங்கன்னு தெரியும் ஆனால் அந்த கோலா கம்பெனி அந்த கலரில் நாளைக்கு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை இல்லாட்டி ஒரு பெரிய ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை கூப்பிட்டு வராங்கன்னா ட்ரெஸ் பண்ணி கூப்பிட்டு வராங்கன்னா நம்ம கிளியராக புரிஞ்சுக்கலாம் அந்த கோலா கம்பெனி அந்த ஆர்டிஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி அந்த பிராண்டை ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க பயன்படுத்தப்படுது <laughs> மேபி அவங்க அரசியலுக்காகத்தான் செய்கிறாங்கன்னு எடுத்துப்போம் சரி நான் அதே பாயிண்ட் நீங்கள் என் பாயிண்டே பேசிட்டீங்க சரி கோலா கம்பெனி எப்படி அந்த அசோசியேஷனை ஸ்ட்ராங்காக கொண்டு வரானோ அந்த ரெண்டு கலரோட அதை வந்து வேறு ஒருத்தர் அதே கோலா கம்பெனி பேரை போடம் கூடாதே தவிர அந்த க நிறங்களை பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு எந்த விதமான ஒரு தடையும் யாரும் விதிக்க முடியாது அந்த நான் ஒரு கேம்பெயின் நடத்துறேன் அந்த கேம்பெயின்ல அதே மாதிரி ப்ளூ கலர் போடுறேன் அதே மாதிரி கோலா கலர் போடுறேன் அந்த கலரே பயன்படுத்த கூடாதுன்னு சொல்வதில் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் கேட்டு முடிச்சுக்கலாம் இப்ப என்னன்னா மோடி அவர்கள் வந்து நிறைய வெளிநாட்டு பயணம் போறாங்க அப்புறம் நிறைய இடங்களுக்கு போகும்போது தமிழை நிறைய பயன்படுத்துறாங்க அப்புறம் திருக்குறள் பயன்படுத்துறாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தமிழ் கலாச்சாரத்தெல்லாம் நல்லா வெளில கொண்டு போறாங்கன்னு பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு கேள்வி என்ன எழுதுனா அவர் இதெல்லாம் நிறைய பண்ணுறாரு நல்ல விஷயம்தான் பட் அதே அளவுக்கு உள்ளூரில் அதுக்கு தமிழுக்கு ஒதுக்கப்பட வேண்டிய ஃபண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்குதா அப்படின்ற ஒரு கேள்வியும் இருக்குது நிச்சயமாக வந்து இது வந்து ஒரு அரசியல் நோக்கத்துடன் செய்யப்படுகிறதுங்கிறதுல எனக்கு சந்தேகமே இல்லை பிரதமர் வந்து இப்போது கடந்த அஞ்சு வருஷமாக எவ்வளோ ஸ்பீச்சில் போய் எவ்வளோ நாட்டுக்கு போயிட்டு வந்திருக்காரு அங்கெல்லாம் வந்து தமிழில் பேசுனதாக எனக்கு தெரியாது சமீப காலமாக கிட்டத்தட்ட மூன்று முறை க கன்சிஸ்டண்ட்டாக அப்புறம் வேட்டி கட்டிட்டு வராரு மாமல்லபுரத்தில் ஷி ஜின்பிங்கோட ஸோ இதில் எல்லாம் வந்து ஒரு ஆக்சிடெண்டெல்லாம் நடக்குது ஆர் திடீர்னு அவருக்கு தமிழ் பற்று வந்ததுன்னு நான் நினைக்கல இது வந்து நிச்சயமாக அதுக்கு ஒரு அரசியல் காரணம் இருக்கத்தான் செய்யும் ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவர் அவர் பிரதமராக இருந்தாலும் அரசியல் கட்சி உடைய தலைவர் அதனால் நிச்சயமாக வந்து அதில் ஒரு அரசியல் காரணம் இருக்கும் அது காரணம் இருக்கிறது தப்பு கிடையாது அவர் வந்து தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டில் மோடிக்கு எதிராக ஒரு கிட்டத்தட்ட நம்ம பாராளுமன்ற தேர்தலில் ஒரு அலைய வீசிச்சு அந்த எஃபெக்டை அவங்க குறைக்கிறதுக்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கலாம் அந்த முயற்சியினுடைய நீட்சி கண்டினியூஷன் தான் இந்த தொடர்ந்து இந்த தம
ஆனால் நிச்சயமாக நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி தமிழுக்கு தேவையான நிதி ஒடு ஒதுக்கப்பட வேண்டும் அதனுடைய முக்கியத்துவம் உதாரணத்துக்கு இந்த ஜேஇஇ எக்ஸாமை வந்து தமிழில் நடத்தாமல் இருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து யாராலையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது நிச்சயமாக வந்து அந்த மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டும் தமிழில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த எனக்கு நினைவு இருக்குது அந்த போஸ்ட்மேன் இதுக்கு வந்து இங்கிலீஷும் ஹிந்தியில் தான் எடுக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் ஒரு தபால் ஊழியராக பணி செய்கிறதுக்கு எதுக்கு இங்கிலீஷ் ஹிந்தி தெரியணும் இதெல்லாம் நான் வன்மையாக கண்டிச்சிருக்கேன் பல முறை ஆனால் இந்த அவருடைய தமிழ் பற்றி அடிக்கடி பேசும் காரணம் வந்து நிச்சயமாக தமிழ்நாடுனுடைய எலக்ட்ரேட்டை கவர் பண்ணுறதுக்காக கேரளா தமிழ்நாடு ஆந்திரா ஓரளவுக்கு இந்த மூன்று இடங்களில் தான் பாஜக பெருமளவில் வளர்ச்சி பெறாமல் இருக்கிறது வடகிழக்கில் இப்போ வடகிழக்கு ஃபுல்லாக பாஜக வந்தாச்சு வெஸ்ட்டு ஃபுல்லாக இருக்கிறாங்க நார்த் ஃபுல்லாக இருக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஆந்திரா கேரளா தமிழகம் இந்த மூன்று மாநிலங்கள் நிச்சயமாக அவங்க டார்கெட் பண்ணுறதுல எந்த அதுவும் தமிழ்நாடு புதுச்சேரி சேர்ந்து நாற்பது பாராளுமன்ற இடங்கள் ஸோ நாளைக்கு ஹிந்தி பெல்ட் ஸ்டேட்ஸில் அவங்க வழக்கமாக நிறையா வெற்றி பெறும் இடங்களில் தோல்வி அடைந்தால் சிலதாவது மேக்கப் பண்ணுறதுக்கு தமிழ்நாடு கேரளா போன்ற இடங்களிலிருந்து சீட்டு வாங்கணும் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய ஒரு நோக்கமாக இருக்கும் ரொம்ப நன்றி சார் மாற்று கருத்து இருந்தாலும் ரொம்ப அழகாக ரொம்ப பொலைட்டாக கூடும் கருத்துக்களை பதிஞ்சுட்டு ரொம்ப நன்றி நன்றி சார்